So, welcome back to our lesson. So, ito, PowerPoint presentation tayo. Pero dito kayo titingin sa board. Habang ako naman, dito titingin sa aking laptop. So, ganito buhay natin, mahirap. Ito yung eye bag ko. Hmm? Ang laki, oh. Kulang sa tulog. Minsan, naghihintay ka ng tahimik na tahimik. Kaya yung problema lang. Kung minsan yung mga kapitbahan mo, may birthday, may ganern. Hindi ka makapag-record. So, ito yung buhay natin. Pasensya na. Pero itong topic na to bonus ko na to sa inyo. Dahil birthday ko bukas. So, ito yung topic na alos binigay na. Anong binigay na? So, before that, show out muna kay Kim Kuyos. Ayan, si Kim. Supporters natin yan. Student ko yan. Mabait na mabait at maganda pa. Next. Jason Inte, kanay-nay. Ayan, batang sapote yan. Tropapits din yan. Ha? Next. Kay Ma'am Rosa San Jose. Yan, avid supporter din natin yan. Lagi nag-aano sa atin sa YouTube. Yan, may YouTube channel din yan. Um, the Grateful Teacher. Visit nyo rin guys. Ha? Next. Kay Bianca May Gregorio Manalad. Ayan o. Black Beauty yan. Maganda yan. Next. Kay Ferby Santos Mercado. Ayan, si Ferby. Hmm. Nanalo lagi sa mga rapol ko. Swerte yan. Mabait yan. Okay, game. So, our topic is about dark, uh, light and dark reactions. So, ang doon tawag sa kanya. Maraming tawag sa kanya eh, sa totoo lang. So, meron tiyatawag na light dependent reactions or the Calvin cycle. Dalawa yan. Pwede rin naman tawagin mo lang light reactions and dark reactions. So, pag makikita mo dyan sa drawing na yan, nakikita mo, ano nangyayari dyan? First, yung light. Tingnan mo yung light. Ano na, ano tiyatarget niya? Yung chloroplast. Chloroplast yan, guys. So, tatamaan niya yung tila koy. Yung tila koy. Nandyan ngayon yung granum or grana. Granum singular, grana marami, plural. So, andyan. Andyan nga yung papasok yung water. So, ma-excite yung water at yung oxygen lalabas. Lalabas. Ibig sabihin, lalabas ng chloroplast at yun ang ating hihingahin. Ha? Tapos, magpoproduce siya ng ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. Ha? Adenosine triphosphate. At magpoproduce din siya ng NADPH. Ano naman yung NADPH? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate plus hydrogen. Mga ba? Nakakalito. Oo, nakakalito talaga yung mga terms ng photosynthesis. Tapos pupunta siya sa next stage. Ano tawag doon? Yung the Calvin cycle. The Calvin cycle or the dark reactions. Ha? Tandaan nyo yan. Dark reactions. Ngayon, ano naman ang mapoproduce niya? Ang mapoproduce niya, ADP, adenosine diphosphate, plus phosphate, plus NADP, plus yung NADP, hindi ko tinamay na din yung dinucleotide phosphate, plus, ganun. Tapos, yung carbon dioxide, magkakaroon ng tinatawag na carbon fixation. So, yan na. Yung carbon dioxide, magiging sugar. Sa madaling salita, para maintindihan mo, simple lang. Ito yung summary, ha? Para mabilis na tayo. Ito, guys. Look at that. There are the properties, light-dependent reaction versus light-independent reaction. Ito na. Now, there are, they are divided into two phases. First is the first phase, which is the light-dependent reaction. And the second one is the light independent reaction. And that is the second phase. So, first phase, second phase. So, ganun. Next, ang location yan. San ba na akong ngayari yan? Yun ang location. First, yung light dependent reaction sa tilakoid. Yung pag ganun-ganun, yun, doon ang ngayari yun. Which is the grana. Grana. At yung dark, ang light independent reaction naman, 
nangyayari sa stroma. So, palatandaan natin, bibigyan ko kayo clue. Basta sinabing, tandaan nyo yung word na granag. Granag, maliwanag. Ibig sabihin yun, light reactions. Tapos, tandaan nyo yung stroma. Strom, madilim, dark reactions. Ganun lang yun. Stroma, dilim, dark reactions. Next, ano ba ang role niyan? So, ang first, yung functional role ng light-dependent reactions is water splitting. Ano yung water splitting? Yung, two, yung H2O nga, madidivide. Yung oxygen, mawawala. At yung hydrogen ang sus papasok sa susunod na na reaction or second phase. Siya yung papasok. Yung hydrogen. Yun yung nagkakaroon ng reaction. Movement of electrons. Ganun. Tapos, ang light-independent reaction naman, merong carbon fixation. Yung carbon nga, gagawin glucose or sugar, any sugar or starch. Ganun yan. Next, anong requirement natin sa light-dependent reaction? Light and water. Sa light-independent reaction naman, carbon dioxide, APT, NADPH. So, makita yung mga terms niyan. Next, Ang product naman ng light-dependent is oxygen, ATP, NADPH. Ha? Dito naman sa light-independent, sugar, glucose, ADP, and NADP. So, mga terms na yan. Ano ba yung mga yan? Yan talaga mga terms. Wala tayong magagawa dyan. Ha? Na madali nga natin ito eh. Kailangan na itong mailabas na mailabas. Okay. Ngayon, susunod dyan, hindi makapagsalit ka na sa worksheet mo. Yun yun eh. Ito pa yung isa, meron graphic organizer na makikita kaya. Graphic organizer. Ayan yun o. Oh. Ayan tama. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito mga aeroplano. Saya. <laughs> Yan ang kinakaharap natin yung mga problema guys. Pero diretso na to. O. Oh. Ito. Okay. So, yan ang ilasagit mo ngayon dun. Graphic organizer. Next. Ito naman, yung day 3. Day 3, guys. Oh. What are the factors that affect the rate of photosynthesis? Tatlo yan. Intensity of light, carbon dioxide concentration, and temperature. So, yung tatlong yun, yun yung ano, uh, factors that affect the rate of photosynthesis. Ayan, nasa board. So, ito yun. Gagawin mo dun. First, is called the light. Wait muna. Sumobra. Ayan. First factor, intensity of light. So, intensity of light. At first, as light in intensity increased, the rate of photosynthesis increased. But then, it plateaus because of limiting factors. Ano yung limiting factors? Ito. is a condition that either permanently or temporarily impedes the mission of accomplishment. Ibig sabihin, siya yung na, minsan napapabagal, limiting factor, humina yung araw. Um, o kaya, yung hindi napasok yung carbon dioxide. Ganun. So, ibig sabihin, may mga factor yun, ang tawag doon, limiting factor. Pero dito sa pagkakatoto, intensity of light, yung liwanag daw, hindi makapasok, or humina, humina yung araw. So, nakaka-apekto yun. Kasi, ang um, dapat, pag malakas ang araw, maraming napoproduce na food. Photosynthesis yun. Ibig sabihin, more production of food. food. As the rate of photosynthesis increases, or the intensity of light increases, the rate of photosynthesis also increases. So, parehas siya. Ang tawag doon, directly proportional directly proportional siya. Ibig sabihin, pag lumalakas yung ano, init, lumalakas yung photosyn photosynthesis doon. Yung rate of photosynthesis. Ganun lang yun. Next. Carbon dioxide concentration. So, ibig sabihin din, sometimes, photosynthesis is limited by the concentration of carbon dioxide in the air. Even there is plenty of light a plant cannot photosynthesize if there is insufficient amount of carbon dioxide. So, pagkulang rin ang carbon dioxide, 
Ibig sabihin, rate of photosynthesis mo, mababa. Pero pag maraming carbon dioxide mo, mataas din ang rate of photosynthesis mo. So, directly proportional din siya. Yung carbon dioxide concentration to the rate of photosynthesis directly. Parehas. Pag tumataas, maraming carbon, maraming photosynthesis na nagaganap. Ganun lang yan. Next. Diretso na to. Ayan, temperature. Temperature naman tayo guys. So, ano naman kaugnayan nito? So, ang temperature naman, if it gets too cold, direct photosynthesis will decrease. Plants cannot photosynthesize if it, is, if it gets too hot. Sobrang init, masama. Sobrang lamig, masama. Dapat tamang temperature lang. So, yun yun. Ngayon, pag in-analyze mo yan, tatlong concept lang ang mga ano mo. Ang kababagsakad mo. First, the relationship of intensity of light to photosynthesis is directly proportional. Tandaan mo yun. Pagka mataas yung araw, malakas ang rate ng photosynthesis. Next, the graph levels out yung dosa shape because light intensity and carbon dioxide concentration needs to be increased. Yun lang yun. Bilis, no? Pinibilis ang kulang. Next. <laughs> Three. The relationship of carbon dioxide to the temperature is directly proportional. So, ganun din. Directly proportional din. The graph picks up because it's optimum for the enzymes to work. So, yun. Yun concept number four. And number five. The graph stops because the enzymes have denatured. Pag sinabi natin denatured, it means their ability to speed up the reaction is lessened, nabawasan. Or yung, yung pinakapagiging mabisa nila, nabawasan. Enzyme kasi kailangan din yan sa photosynthesis. Next. Asa na? Ayan. Now, ito naman. So what have I learned? Ayan. Yung nasa board. Yan yung mga choices na ilalagay mo. So what I have learned nang day day 3 ba yan o day 4? O basta yan yun. Yan yun. Yan. Next. Ito yung last. Mabilisan nga eh no? Ito yung day 4. Puzzle World Bank. Ito yung World Bank mo. Ibig sabihin dito ka kukuha ng sagot sa puzzle mo. Ayan no? Nakaayos no? Ay hindi. Joke lang. Hahanapin mo yan. Ipapasok mo sa puzzle. So yun lang. Pa-birthday ko sa inyo yun guys. Kasi nga, mamadali. Puyat si Sir. Ang mga birthday ng kapitbahay na yan. Okay. Hindi. <laughs> joke lang. Birthday ko naman eh. Okay. See you guys. Thanks. Yun lang.